ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் ரெட்டு ஜோ ஸ்டான்லி இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டாபிக் என்னென்னா எக்ஸலில் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நம்ம பண்ணுறது இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸல் ஷீட்ஸில் வந்து இப்போ டேட்டாவை டைப் பண்ணுவோம் அதை சர்ச் பண்ணுவோம் எடிட் பண்ணுவோம் அப்டேட் பண்ணுவோம் டெலிட் பண்ணுவோம் இந்த விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க பார்த்திங்களா அதை கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபார்மில் நாம் நாம் எப்படி இந்த மாதிரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த டெமோ உங்களுக்கு நான் காட்டிடுறேன் இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஃபார்மை நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபார்மில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை சர்ச் பண்ணுறதா இருந்தால் அவங்க ரோல் நம்பரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட் யார் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இதிலே வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் தப்பா டைப் பண்ணிவிட்டேன் நான் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அந்த நேமை மாடிஃபை பண்ண உடனே சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் அந்த பர்டிகுலர் செல்லில் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டை நம்ம டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த விஷயத்தை நம்ம ஈஸியாக டெலிட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எயித் ரெக்கார்டு எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா அதை நான் சர்ச் பண்ணுறேன் எனக்கு ரெக்கார்டு வந்துருச்சு இப்போ டெலிட் பட்டனை நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணிட்டுமான்னு கேட்குது எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டெலிட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக நீங்கள் டெலிட் பண்ணவும் முடியும் இல்லை நான் ஒரு புது ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ நைன் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜா அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் இவங்களோட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்டு நான் நியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணணும் பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு ஒரு புது ரெக்கார்டு எனக்கு இங்கே ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வச்சு நம்ம பக்காவாக நம்ம ரெக்கார்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட எக்ஸல் ஃபைல் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இதை நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுங்கள் ஃபைலை சேவ் பண்ணுங்கள் சேவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த நேம் வேணுமோ அந்த நேமில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிவிட்டு ஆனால் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ரோ எனேபிள் ஒர்க் புக் தான் நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மாற்றினதுக்கப்புறம் எந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணுமோ அந்த லொக்கேஷனில் நீங்கள் சேவ் பண்ணுங்கள் நான் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றதுக்காக டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் தென் வந்து மேக்ரோ எனேபிள் ஒர்க் புக்காக நான் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயமாக நான் பண்ண போகிறது கிடையாது ரீசன் என்னென்னா நீங்கள் இது ஃப்ரெஷ்ஷஸாக இருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்த உடனே ஈஸியாக புரிஞ்சுன்றதுக்காக நான் மூணே மூணு காலம்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க கம்பெனி டேட்டாஸை நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக நீங்கள் உங்கள் ரெக்கார்ட்ஸை நீங்கள் போட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இதில் பாருங்கள் ரோல் நம்பர் நேமு அண்ட் தென் ஏஜ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரோல் நம்பர் நேம் அந்த ஏஜ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அந்த கலர்ஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபான் கலர் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து பேக் கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூ கலர் நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் இந்த இந்த காலம்ஸை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நேம் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஏஜ் நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நாம் என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்கு ஃபார்ம் டிசைன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் இது பாருங்கள் நான் ஒரு சாம்பிள் ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபார்ம் டிசைன் நம்ம பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் டெவலப்பர் டேப் போங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் பேசிக் எடிட்டருக்கு போங்க இன்கேஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் டெவலப்பர் டேப் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைலில் போங்க ஆப்ஷன்ஸில் போயிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமைஸ் ரிப்பன் போங்க இதில் பாருங்கள் டெவலப்பர் அப்படின்ற இந்த மெயின் டேப்பில் இருக்கும் இது செக் பாக்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க இந்த இது டிக்கை என்னேபிள் பண்ணிக்கோங்க என்னேபிள் பண்ணிவிட்டு அந்த தென் ஓகே பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டெவலப்பர் பார் வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா இதில் நான் இந்த விஷுவல் பேசிக் எடிட்டர் நான்
ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் இந்த ஃபார்மோட ஃபார்ம் சைஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி விண்டோலே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபார்மோட ஃபாண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் எனக்கு இந்த ஃபார்ம் இந்த ஃபாண்ட்டே போதும் அப்படின்னா இதே வச்சுக்கோங்க இல்லை வேறு ஏதாவது புது ஃபோன் நீங்கள் போதுனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா போட்டுக்கலாம் சரிங்களா நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரொபோட்டோ ஃபோன் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் இது கண்டென்ஸில் வச்சுக்கிறேன் கண்டென்ஸ் இட்டாலிக் போல்டு ஒவ்வொரு ஃபாண்ட்டுக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து பண்ணால் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்க வச்சுக்கோங்க நான் வந்து இதில் வந்து பாருங்க கண்டென்ஸ் கொடுத்துட்டேன் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் கொடுத்துட்டு நான் ஓகே பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ நம்ம டிசைனில் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு லேபிள் காம்போ பாக்ஸு சர்ச் பட்டன் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேபிள் ஒன்று நான் இங்கே மேலே வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்போ பாக்ஸ் நான் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அது கொண்டு வந்து இங்கே நான் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் ஒன்று வைக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம பட்டன் கமெண்ட் பட்டன் ஒன்று ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்து இங்கே நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வேறு என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் நமக்கு ரோல் நம்பர் நேம் ஏஜ் மொத்தம் மூணு இருக்கு சரிங்களா ஸோ மூணு லேபிளுக்காக ரோல் நம்பர் ரோல் நம்பர் நேம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜுக்காக ஒரு லேபிள் நான் போட்டுக்கிட்டேன் ஏஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஓகேங்களா ஃபைனலாக பாருங்கள் எத்தனை பட்டன்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் நியூ சேவ் டெலிட் க்ளோஸ் ஸோ நியூ சேவ் டெலிட் க்ளோஸ்க்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பட்டன்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் நியூ சேவ் டெலிட் அண்ட் தென் க்ளோஸ் ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெக்ஸ்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் வந்து சர்ச் ரோல் நம்பர் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் நம்ம கொடுக்க சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் சர்ச் ரோல் நம்பர் சர்ச் ரோல் நம்பர் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட ஹைட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் கொடுத்துட்டேன் இதுவும் நீங்கள் கரெக்டாக அலைன் பண்ணிக்கோங்க மவுஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இதை வந்து இந்த காம்போ பாக்ஸுக்கு நான் பட்டன் கேப்ஷன் நேம் மாற்ற போகிறேன் இதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கேப்ஷன் மாற்றுறீங்கன்னா மேலே இருக்க டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு மாறும் சரிங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சர்ச் ரோல் நம்பர் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதோட ஹைட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக அலைன் பண்ணிக்கோங்க மவுஸ் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் அலைன் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஹியர் ஓகேங்களா சர்ச் ஹியர் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிக்சரில் சர்ச் நார்மல் சர்ச் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நார்மல் சர்ச்சை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ நார்மல் சர்ச் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நமக்கு ரோல் நம்பர் நேம் ஏஜ் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கேப்ஷன்ஸ்லாம் மாற்றலாம் இந்த லேபிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரோல் நம்பர் ரோல் நம்பர் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ஓகேங்களா ஏஜ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக லேபிளிங் வந்துடும் இதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபார்ம்ஸை நம்ம அலைன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபார்மோட இந்த இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட சைஸை நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ இதோட ஹைட் வித் என்னவோ அந்த ஹைட் வித்து கூட நம்மளால் போட முடியும் சரிங்களா உங்களுக்கு மவுஸில் ட்ராக் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தால் நீங்கள் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஹைட் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஒரு தேர்ட்டி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதோட வித்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க வித்து வந்து ஒன் செகண்ட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணால் தெரியும் டூ எயிட்டி டூ இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ டூ எயிட்டி டூ தேர்ட்டி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி கொடுத்துக்குறேன் ஹைட்டு அதே மாதிரி இதுக்கும் தேர்ட்டி கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா அப்புறம் வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ எயிட்டி நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ட்ராக் பண்ணி கீழே போயிட்டு டூ உங்களுக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ கொடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்க்கு பெருசாக இருக்கணுன்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் டூ எயிட்டி டூ அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் அலைன் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக
ஓகேங்களா நீங்கள் க்ளோஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே க்ளோஸுங்கிறது வந்துடும் சரிங்களா அடுத்தது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நான் என்ன பண்ண சாரி இந்த பட்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே காமனாக செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இது காமன் ஹைட்டை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அல்லது நீங்கள் மவுஸில் நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னாவே உங்களுக்கு அது நீட்டாக வந்துடும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு இந்த ஃபார்மோட சைஸை நான் இன்னும் குறைச்சிக்கிறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த பட்டன்ஸை கரெக்டாக நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ இல்லை இந்த கார்னரில் வேணுமோ இந்த கார்னரில் வேணுமோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதை நான் வந்து ப்ராப்பராக இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு கேப் விட்டு ஒவ்வொரு டாட் வந்து கேப் விட்டு நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன் சரிங்களா இந்த வித்து கூட இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பட்டனுக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் எனக்கு சர்ச்சும் எனக்கு ப்ராப்பராக வந்துருச்சு இப்போ சர்ச் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த பட்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இந்த டிசைன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் பண்ண முடியும் இதில் இதை வந்து ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கிறனால நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வேணாலும் உங்கள் டிசைன்ஸை பண்ண முடியும் இங்கே பாருங்கள் இது ரெண்டையும் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் கீழே ட்ராக் பண்ணி நான் வந்து இந்த இடத்துல நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரோல் நம்பருக்காக நான் வந்து சர்ச் ரோல் நம்பருக்காக இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் வந்து இங்கே தள்ளி வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோ ஓகே ஃபைன் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து இந்த பட்டன்ஸ்க்கு நீங்கள் வேணும் கலர்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு லேபிள் வேணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேமில் போகணுன்னாலும் நம்ம ஃப்ரேமில் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை நான் அப்படியே நான் கட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நான் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இதை பேஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டிசைன் அப்படியே அழகாக அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே உட்காந்துக்கும் சரிங்களா ஃப்ரேம் எதுக்காகனா மேலே இந்த ஒரு இதெல்லாம் காமனாக இந்த கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் காமனாக இந்த ஃப்ரேம்குள்ளே இருக்கும் மேலே நீங்கள் அது இதோட கேப்ஷனில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது இங்கே நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா கேப்ஷனில் மாற்றியாச்சு இப்போ அடுத்தது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நம்ம போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல அந்த காம்போ பாக்ஸில் ரோல் நம்பர்ஸை ஃபஸ்ட்டு எப்படி லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷீட்டுக்கு நேம் வருங்க ஷீட் ஒன்னுக்கு பதிலாக நான் டேட்டா அப்படிங்கிறத மாற்றிக்கிறேன் நீங்கள் நார்மலாக ஷீட் ஒன் கூட வச்சுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் நான் டேட்டான் எதுக்காக போகிறேன் டேட்டா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்க்காக டேட்டா நான் ஷீட் நான் மாற்றிருக்கேன் நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஜீரோ ஒன் கொடுத்துக்கிறேன் ரோல் நம்பர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒன்று வச்சிருக்கேன் அந்த அவங்களோட ஏஜ் கொடுத்துக்கிட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் இப்போதைக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா அப்போ தான் அந்த ரோல் நம்பர் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா நம்ம செக் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம கரெக்டாக நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ரோல் நம்பர் இந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்ம் லோட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு பட்டன் ஒன்று நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்சர்ட்டில் போகிறேன் கீழே ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கமன் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே நான் ட்ராப் ட்ராப் பண்ணுறேன் ட்ராப் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பட்டன் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடும் இதோட நீ இதோட கேப்ஷன் நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே இதோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நான் போகிறேன் இதோட கேப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட கேப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷோ அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இது நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இங்கே பாருங்கள் இது ஹைட் வேணால் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஹைட் வேணால் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டன் டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஃபார்ம் நம்ம கொண்டு வந்துடும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபார்ம் 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 நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த டிசைன் மோடில் இருக்கும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் ஓகேங்களா அப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியுன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு கோட் ஜென்ரேட் ஆகும் இது பாருங்கள் கமெண்ட் பட்டன் ஒன் கிளிக் அப்படின்னு ஒன்று ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம ஃபார்ம் இந்த ஃபார்ம் நமக்கு லோட் பண்ணுங்களா யூசர் ஒன் நமக்கு லோட் பண்ணுங்களா ஸோ அப்போ
லோட் ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஆர்ஓ எல்எல் ரோல் கொடுத்து ஒரு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் எனக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபங்க்ஷன் எட் சப் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது என்ன அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்புங்கிறது சப் ரொட்டின் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சப் இந்த சப் ரொட்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என் பண்ணணும் எண்ட் சப்பு நம்ம போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ என் ஈக்குவல் டு நம்ம இன்பில்ட்டாக இருக்கிற கவு ரோ கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணலாம் சரிங்களா நம்ம ஒர்க் ஷீட்டுக்கு போயிடலாம் ஒர்க் ஷீட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு புக் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒர்க் புக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த புக்கில் பாருங்கள் இதில் வந்து எத்தனை ஷீட் வந்தாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இதை வந்து பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனாக சாரி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எக்ஸலாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஷீட் காட்டுது எத்தனை ஷீட் வேணாலும் நம்ம கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஓகேங்களா நார்மலாக தேர்ட்டீனு அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட டென்னு செவனெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக மூணு ஷீட்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ எந்த ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அதுக்காக ஒர்க் ஷீட் ஆஃப் டேட்டான்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா இங்கே ஷீட் ஒன்றுக்கு பதில் டேட்டான்னு நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இந்த ஷீட்டில் இருக்கிற ரேஞ்ச் ஓகேங்களா சாரி ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ ஒன் ஏ ஒன் எதுக்காக நான் கொடுக்குறேன்னா இப்போ நம்ம ரோல் நம்பர் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ ரோல் நம்பர் எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஏல இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல இந்த ரேஞ்ச் வந்து ஏ ஒன்னை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஏ ஒன்னை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற கரண்ட் ரீஜன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே நமக்கு எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இங்கே எண்ணில் இருக்குது சரிங்களா இது ஒரு ஒரு ரெக்கார்டாக நம்ம காம்போ பாக்ஸ்க்குள்ளே ஆட் பண்ணுங்களா இதுக்கு இதுக்காக நான் ஃபார்லூப் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒரு வேரியபிள் ஐ அப்படிங்கிற டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு டூ ஏன் டூவில் ஆரம்பிக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோல் நம்பர் ஹெட்டிங் தான் அதில் இருக்குது கரெக்டுங்களா இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இந்த ஹெட்டிங் வேண்டாம் எனக்கு இதில் இருந்தால் இந்த ரோல் இருந்தால் எனக்கு ஆரம்பிக்கணும் ஸோ டூவில் இருந்தால் ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அப் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட என் வேல்யூ என் நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம்னா நம்மளோட ஃப்ரோஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் இருந்தால் போதும் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபார் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஐயோட வேல்யூ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணணும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப் டூ என் டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு <laughs> சரிங்களா இப்போ இது வந்து பாருங்கள் செல்ஸ் ஆஃப் ஐ கமா ஒன் இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு டூவாக இருக்குங்களா அப்போ இந்த ஷீட்டில் டூ கமா ஒன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய எக்ஸல் ஷீட் நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து டேட்டான்ற இந்த ஷீட்டில் இது வந்து செகண்ட் ரோ டூ கமா ஒன்னா இது அடுத்தது த்ரீ கமா ஒன்னா இந்த ரோல் நம்பர் ஃபோர் கமா ஒன்னா இந்த ரோல் நம்பர் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அந்த ரோல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா அங்கே காம்போ பாக்ஸ்குள்ள நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு சரிங்களா ஸோ அப்போ இதோட இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா லோடு 
ரோல் நம்பர் இன் காம்போ பாக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நார்மலாக இந்த சிங்கிள் கொட்டேஷன் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதை கமெண்ட் லைனாக எடுத்துக்கும் கமெண்ட் லைனை ஜஸ்ட் ஃபார் டாக்குமெண்டேஷன் நீங்கள் இந்த கோடை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்போ லோட் ஆகணும்னா எனக்கு இந்த ஃபார்ம் லோட் ஆகணும் வரணுங்களா அப்போ அந்த ஃபார்மோட யூசர் அந்த ஃபார்மை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூசர் ஃபார்மை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அதில் எனக்கு கிளிக் ஈவெண்ட் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக எனக்கு வந்து இப்போ தான் இன்சுலைஸ்ன்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் நமக்கு தேவை இன்சுலைஸ் ஈவெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஃபார்ம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம் லோட் போது இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஷோ பட்டனை பிரஸ் பண்ற பாருங்க மூணாவது ரோல் நம்பர் லோட் ஆயிடும் ஏனா நம்ம இன்சுலைஸ் ஆகும் போது கிளியர் பண்ணிட்டு தான் மறுடி நம்ம லோட் பண்றதனால ஆட்டோமேட்டிக்கா இது என்ன பண்ணனும் அப் டு நம்ம வந்து இந்த வொர்க் ஷீட்ல எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் போட்டாலும் அத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ்ோட ரோல் நம்பரும் உங்களுக்கு அதுல வந்துரும் சரிங்களா ஓகே இப்போ ரோல் நம்பர்ல போட்டாச்சு அடுத்து சர்ச் பட்டன் நம்ம பிரஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன பண்ணனும்னா இங்க பாருங்க இத சாய்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் சர்ச் பட்டனை நான் பிரஸ் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த இடத்துல அந்த ரோல் நம்பர் நேம் ஏஜ் எனக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும் கரெக்ட்டுங்களா இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று இருக்குது என்னென்னா இப்போ நார்மலாக ஃபார்ம் லோட் ஆன உடனே இந்த எல்லா பட்டனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்னேபிளில் இருக்கக்கூடாது கரெக்டுங்களா ஸோ சேவ் பட்டன் அண்ட் டெலிட் பட்டன் மட்டும் என்னேபிள் இருக்கக்கூடாது நியூ பட்டன் மட்டும் தான் என்னபிள் இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபார்ம் லோடிங் ஈவெண்ட்டே நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா எங்கள் பாருங்கள் ஃபார்ம் லோடிங் ஈவெண்ட்லேயே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சர்ச் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் சர்ச் ஈவெண்ட் இங்கே ஓப்பன் ஆகுது இந்த ஃபார்ம் லோடிங் ஈவெண்ட்டில் நான் பட்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த ஃபார்மில் வந்து பாருங்கள் இது வந்து பட்டன் நம்ம கேப்ஷன் மட்டும் மாற்றிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதோட கேப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா சாரி கேப்ஷன் இல்லை இதோட நேம் வந்து நான் மாற்றிக்கிறேன் ஸோ பிடிஎன் நியூ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன வேணா கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் நேம் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பட்டன்னால பிடிஎன் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி பாருங்கள் இதை பிடிஎன் சேவ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து பிடிஎன் டெலிட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா பிடிஎன் டெலிட் இது பிடிஎன் க்ளோஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா பிடிஎன் க்ளோஸ் இப்போ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு லோட் ஆகும்போது எனக்கு சேவும் டெலிட்டும் ஒர்க் ஆகக்கூடாது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபார்ம் இன்சுலைஸ் ஆகும்போது பட்டன் ஓகேங்களா பட்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேவ் என்னேபிள் ஆகக்கூடாது அதே மாதிரி பட்டன் டெலிட் வந்து என்னேபிள் ஆகக்கூடாது சரிங்களா இப்போ இதை நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பட்டனும் என்னேபிள் ஆகாது ஸோ அதுக்காக சிம்பிளான கோடிங் நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா பட்டன் சேவ் டாட் என்னேபிள் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் பட்டன் டெலிட் டாட் என்னேபிள் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ளோஸ் பட்டனுக்கு அடுத்த கோடிங்கள் தான் நான் சொன்ன மாதிரி சர்ச்சுக்கு இப்போ நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் சர்ச் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் பட்டன் கிட்டன் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே ஒர்க் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக நான் இந்த பட்டன் ஈவெண்ட்குள்ளே நான் எழுதிக்கிறேன் நான் வேணா கீழே பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கமெண்ட்டில் வேணா உங்களுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட் சர்ச் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம கோட் நம்ம டைப் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்ச் பட்டன் அவங்க ப்ரெஸ் பண்ண உடனே எனக்கு புது ரெக்கார்டு அவங்க ஆட் பண்ணக்கூடாது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதில் பாருங்கள் சர்ச் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே சேவ் பண்ணுவாங்க அல்லது டெலிட் பண்ணுவாங்க சேவ் மீன்ஸ் ஏதாவது அப்டேட் பண்ணுவாங்க அல்லது டெலிட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு பட்டனை மட்டும் எனேபிள் பண்ணணும் இந்த பட்டனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் என்னோடய கோடிங்கில் சர்ச் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு பிடிஎன் நியூ பட்டனை டிசேபிள் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா பிடிஎன் நியூ டாட் எனேபிள் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது கீழே வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்லேயோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது கரெக்டுங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ரோல் ஆர் ஓ எல்எல் ரோல் TXT ரோல் ஆக்சுவலி பாருங்கள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நேம் மாற்றாமல் இருக்கேன் என்னென்னா நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் வந்து பாருங்கள் உங்களோட 
எதுவுமே ப்ரீவியஸாக தான் நம்ம டைப் பண்ணி வச்சுருந்து அந்த ரெக்கார்டு ஏதாவது அங்கே இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தா அது எம்டி ஆக்கிடுறேன் ஓகேங்களா சேம் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரோல் நம்பரு அதுக்கப்புறம் வந்து நேமு அதுக்கப்புறம் ஏஜ் மூணையும் நான் வந்து எம்டி ஆக்கிடுறேன் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இப்போ நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது பாருங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் எதாவது ஒன்று டைப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சர்ச்சுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சர்ச் பட்டன் கிளிக் பண்ண உடனே ப்ரீவியஸாக டைப் ஆனதெல்லாம் கிளியர் ஆகிடணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கான கோடிங்கை நம்ம வந்து இதில் எழுதி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா கிளியர் ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாம் என்ன பண்ண போறோம்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நம்ம காம்போ பாக்ஸில் இருக்கிற ரெக்கார்டும் அந்த செல்ஸ் இருக்கிற ரெக்கார்டும் ஒன்றா நம்ம செக் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ ரோல் நம்பர் லோட் பண்ணும்போது எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம இந்த ரோல் நம்பர் ரன் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ என் இந்த வேல் இந்த இந்த ஒரு கான்செப்ட் நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஏ ஒன்னில் இருக்கிற எத்தனை ரோல் நம்பர்ஸும் அந்த ரோஸோட கவுண்ட்டை மட்டும் எடுத்து என்ல நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபார் லூப் வந்து பார்த்தா ரன் பண்ணுறேன் ஃபார் லூப்பு நெக்ஸ்ட் ஐ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க இது வந்து இந்த ஃபார் லூப் எத்தனை டைம் ரன் ஆகும்னா நீங்கள் வந்து இப்போ மூணு ரோல் நம்பர் இருக்குன்னா இந்த ஃபார் லூப் மூணு டைம் எனக்கு ரன் ஆகும் சரிங்களா ஏன் டூல் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டிங் ரோ அதை விட்டுடுங்க மற்ற ரோஸ் எல்லாம் செக் பண்ணும் அப் டு எவ்வளோ இருக்கோ அத்தனை ரோஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒரு சிம்பிளான ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுதுகிறோம் பாருங்கள் நார்மலாக இஃப் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இஃப் போடுங்க உங்களோட கண்டிஷன் என்னவோ அந்த கண்டிஷன் நீங்கள் இதில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் then போட்டுட்டு ஓகேங்களா ஃபைனலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா என் டிஃப் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இஃப்ல என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கணுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நம்ம ரோல் நம்பர் இருக்க டேட்டாவும் அந்த காம்போ பாக்ஸ் காம்போ பாக்ஸ் மீன்ஸ் என்னென்னா இந்த சர்ச்சில் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதோட டேட்டாவும் ஒரே மாதிரி இருக்கா நம்ம செக் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இதில் இன்னொரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா ட்ரிம் ஃபங்க்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா பாருங்கள் டிஆர்ஐஎம் ட்ரிம் இந்த ட்ரிம் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா ட்ரிம் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா இப்போ நம்ம எக்ஸலில் நம்ம டைப் பண்ணுறோம்னா இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னு கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது அன்வான்டட் ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா எனக்கு நம்பர் வரைக்கும் மட்டும்தான் என்னோட ரோல் நம்பர் இது இந்த ஒயிட் ஸ்பேஸ் எனக்கு தேவையில்லை அப்போ ட்ரிம் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற அன்வான்டட் ஒயிட் ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணிவிடும் சரிங்களா நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ஒர்க் ஷீட்குள்ளே இருக்கிற செல்ஸில் இருக்கிற இந்த ரோ டூ 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 இஸ் டூ ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் டூ கம்மா ஒன் என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு ரோல் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு ரோல் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் காம்போ பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூவோடு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் டு ட்ரிம் ஓகேங்களா ட்ரிம் காம்போ பாக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா ஓகேங்களா நல்லா கவனிங்க இது ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காலம் ரோல் நம்பர் செகண்ட் காலம் நேமு தேர்ட் காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஏஜ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் இது வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நம்ம வேல்யூஸை அசைன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுக்குள்ளே நான் போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் கோர்ஸை நான் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் டிஎக்ஸ்டி ரோல் நம்பர் டாட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது நம்ம ரோல் நம்பர் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதில் வந்து செல் ஒன் காலம் ஒன்ல இருக்க வேல்யூ அடுத்தது நேமில் காலம் டூவில் இருக்க வேல்யூ நேமில் ஏஜில் காலம் த்ரீல இருக்க வேல்யூ அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரோல் நம்பர் வந்து பாருங்கள் இந்த ஃபார்மில் லோட் ஆகிடும் நேம் இங்கே வந்துடும் ஏஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்துரும் இதில் எ எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்கேஸ் எனக்கு ரெண்டாவது ரெக்கார்டு எனக்கு இந்த ரெக்கார்டை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஒரு நூறு ரெக்கார்டு இங்கே வச்சுருக்கேன்னா நூறு ரெக்கார்டில் ரெண்டாவது ரெக்கார்டில் அந்த ரோல் நம்பர் எனக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த லூப் அத்தனை டைம் நம்ம ரன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆன உடனே நம்ம வந்து இந்த லூப்பை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸிட் ஃபார் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி ரோல் நம்பர் அங்கே உட்காந்ததுக்கப்
சர்ச் கொடுத்த உடனே பாருங்கள் எனக்கு சேவ் பட்டனும் டெலிட் பட்டனும் ஒர்க் ஆகிடுச்சு கரெக்டுங்களா இப்போ இதில் என்னென்னா முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுக்காக சேவ் டெலிட் நான் எனவல் பண்ணியிருக்கேன்னா யூசர் வந்து இந்த டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுவாங்க அல்லது டெலிட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி நம்ம ரெக்கார்ட்ஸை சர்ச் பண்ணுறது அந்த ரெக்கார்ட்ஸை எப்படி நம்ம ஃபார்ம்குள்ளே கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு புது ரெக்கார்ட் சேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் என்னோடய விஷுவல் பேசிக் எடிட்டருக்கு நான் போயிடுறேன் நியூ பட்டன் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அதில் பாருங்கள் பிடிஎன் நியூ அப்படின்ற இந்த ஈவெண்ட் எனக்கு ஜென்ரேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட்டா அவங்க டைப் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டேட்டா அவங்க கரெக்டாக டைப் பண்ணிட்டாங்களான்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணணும் சரிங்களா ரோல் நம்பர் அவங்க கண்டிப்பாக டைப் பண்ணணும் நேம் டைப் பண்ணணும் ஏஜ் டைப் பண்ணணும் எந்தெந்த டேட்டா அவங்க மேனிட்டரியாக டைப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இஃப் கண்டிஷனில் இஃப் ட்ரிம் ஃபங்க்ஷன் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் ரீசன் என்னென்னா அன்வான்ட் ஒயிட் ஸ்பேஸை உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரோல் நம்பர் அவங்க டைப் பண்ணியிருக்காங்களான்னு நான் செக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதை செக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நல்லா செக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இதில் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இவங்க ரோல் நம்பர் டைப் பண்ணலன்னா எம்டியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இன்கேஸ் அது எம்டியாக இருந்ததுன்னா நான் வந்து ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர் ரோல் நம்பர் அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா இதை பாருங்கள் என்டிஃப் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கோங்க என்டிஃப் இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜ் பாக்ஸ் என்டர் ரோல் நம்பர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கமா ஒரு ஒரு ஐக்கான் வரத்துக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் விபி கிரிட்டிக்கல் அப்படின்ற ஐக்கான் நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டைட்டில்காக சேவ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா இது சேவ் பண்ணுறதுக்கான மெசேஜ் தானே அப்புறமேட்டு அவங்க எது டைப் பண்ணலையோ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு அந்த கர்சர் போயிடணும் அதுக்காக டெக்ஸ்ட் ரோல் டாட் செட் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேலே அந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகக்கூடாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என் சப் எக்ஸிட் சப்புங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இஎக்ஸ்ஐடி எக்ஸிட் சப் ஸோ அப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ரோல் நம்பர் செக் பண்ணிட்டேன் சேம் இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அடுத்தது நேமுக்கு செக் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜுக்கு செக் பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த கேப் விட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நேம் செக் பண்ணுறேன் நேமாக இருந்தால் நேமுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகணும் என்டர் த நேம் அப்படின்னு கேட்கணும் ஓகேங்களா என்டர் நேம் அப்படின்னு கேட்கணும் ஓகேங்களா இன்கேஸ் அவங்க ஏஜ் அவங்க டைப் பண்ணலான்னா ஏஜை நான் செக் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணலை அப்படின்னா என்டர் ஏஜ் அப்படின்ற மெசேஜ் வரணும் ஓகேங்களா என்டர் ஏஜ் ஏஜ் அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஜுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகணும் சரிங்களா இது வரைக்கும் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து சேவ் பண்ணுற கமெண்டாக நம்ம போடலாம் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு சேவ் கமெண்ட் எழுத போகிறேன் சேவ் டீடைல்ஸ்னு ஒரு கமெண்ட்ஸ் போட்டுக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து ப்ரைவேட் சப் சேவ் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் கரெக்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு மெசேஜ் பாக்ஸில் குட்டுன்னு நான் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா மெசேஜ் பாக்ஸில் குட் இவங்க இந்த டேட்டா எல்லாம் என்ட்ரி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சேவை கால் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த இஃப் கண்டிஷனுக்கு அப்புறம் கால் அந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் சரிங்களா இப்போ இதை ரன் பண்ணுங்கள் ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூ நியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஒரு அலர்ட் சிம்பிள் வருது பார்த்தீங்களா என்டர் ரோல் நம்பர் சொல்லிவிட்டு இது ஓகே ப்ரெஸ் பண்ணால் பாருங்கள் ஃபோக்கஸ் இங்கே போயிடுது இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் மறுபடியும் நான் சேவ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் என்டர் த நேம் கேட்குது அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நேம் நம்பர் டைப் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் என்டர் த ஏஜ் கேட்குது இங்கே நம்ம நம்மளோட ஏஜை டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சேவ் பண்ணும்போது நியூ அப்படின்றது கிளிக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக குட் வந்துருச்சு என்ன ரீசன்னா டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்தாச்சு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த குட் ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு கால் ஆகிடும் சரிங்களா கால் சேவ் ரெக்கார்ட் கால் ஆனிச்சுன்னா குட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்
என் மூலியமா நான் வந்து அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற ஆஃப் செட் ஆஃப் என் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எங்கே அடுத்த ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் ஆகணும் இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகணும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரேஞ்சில் இருக்க கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோருன்னு இருக்கும் அப்போ ஃபோருக்கு அடுத்த லெட்டர் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுங்களா அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் வித் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக இந்த ரேஞ்சில் ஆஃப் செட் ஆஃப் என் கமா ஜீரோ ஜீரோவில் ரோல் நம்பர் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நேம் டூல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இதோட ஆஃப்செட் ஆஃப்செட் ஆஃப் என் அப்படினா என்னன்னா இங்க பாருங்க ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப இந்த ரேஞ்ச் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுக்கு அடுத்து ஆஃப்செட் அப்படிங்கிறது இங்க வந்துரும் சரிங்களா இது வந்து 0 0th ஜீரோ 0th காலம் இது ஃபர்ஸ்ட் காலம் இது செகண்ட் காலம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் இங்க வந்துரும் நேம் இங்க வந்துரும் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் உங்களுக்கு இங்க வந்துரும் சரிங்களா இப்போ இங்க பாருங்க நான் வந்து டைப் பண்றேன் A1004 கொடுக்கறேன் சாரான் கொடுக்கறேன் ஏஜ் வந்து 12 கொடுக்கறேன் நியூ பிரஸ் பண்றேன் பாத்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அடுத்த ரெக்கார்ட் எனக்கு இங்க வந்துருச்சு சரிங்களா சரி ஒன்ஸ் இங்க ரெக்கார்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணும் இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் கரெக்ட்டுங்களா சோ அந்த விஷயத்தை நம்ம ஈஸியா நம்ம பண்ணலாம் நான் என்ன பண்றேன்னா அதுக்கு வந்து பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளா இந்த இடத்துல இங்க பாருங்க என்னோட கோட் போய்க்கிறேன் சேவ் ரெக்கார்டில் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கிளீன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அப்போ அடுத்த ரெக்கார்டுக்காக எனக்கு புதுசாக கிளீன் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே வச்சுக்கோங்க ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் டாம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டேன் ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் இப்போ நியூ ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆகணும் எனக்கு இந்த சிக்ஸ்த் ரோல வந்துடணும் இது எல்லாமே கிளியர் ஆகிடணும் ஓகேங்களா பார்த்தீங்களா கிளியர் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு ரோல் நம்பர் லோடே ஆகல பாருங்கள் அஞ்சாம் நம்பர் ரோல் நம்பர் லோட் ஆகலை அப்போ என்னென்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ரோல் நம்பரை லோட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் நம்ம கால் பண்ணணும் மறுபடியும் நம்ம கால் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் கிளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கால் பண்ணுறேன் கால் ரோல் நம்பர் ஏன்னா நம்ம ரோல் நம்பரில் தானே நம்ம வந்து இந்த ரோல் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதை வந்து இந்த இதில் நான் கால் பண்ணிக்கிட்டேன் எங்கன்னா நம்ம லோட் ரோல் அப்படின்ற இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு நம்ம காம்போ பாக்ஸில் இருக்கிற எல்லா ரோல் நம்பரும் எடுத்து கொடுத்துரும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள் நான் வேறு ஒரு புது ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல காலமில் பாருங்கள் எனக்கு அஞ்சாம் நம்பர் ரோ வரைக்கும் தான் இருக்குது அஞ்சாம் நம்பர் ரோல் நம்பர் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஸோ ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் நேம் வந்து சுரேஷ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது கொடுக்குறேன் நியூ கிளிக் பண்ணே பாருங்கள் புது சேட் ஆகிடுச்சுங்களா இப்போ பாருங்கள் எனக்கு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் எனக்கு வந்துருச்சு இதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இதுவும் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா சேவ் பண்ணிட்டு சாரி ஒரு ரெக் புது ரெக்கார்ட்ஸாக நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து இந்த இந்த எடுத்த ரெக்கார்டை நம்ம அப்டேட் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா அந்த விஷயம் இந்த சேவ் பட்டனில் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கு சேவுக்கும் இதுக்கும் காமனாகவே நம்ம வந்து ஒரே ஃபங்க்ஷனை கூட எழுத முடியும் ஓகேங்களா ஸோ சேவ் ரெக்கார்ட்லேயே பாருங்கள் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு <laughs> வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் வந்து நீங்க வந்து ஷோ பண்ணும் போது நீங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்க டிஃபால்ட்டா ஃபால்ஸ் வெச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்ப பாருங்க நம்மளோட ஃபார்ம் இன்சலைஸ் ஈவென்ட்ல டிஃபால்ட்டா பாருங்க நான் ஈஸ் நியூ வந்து நான் ஃபால்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டேன் அப்ப இந்த இடத்துல சேவ் பட்டனை பிரஸ் பண்ணும்போது சேவ் ஃபங்க்ஷன்ல ஈஸ் நியூவா இருந்தால் மட்டும் இந்த வேலை எனக்கு செய்யணும் ஓகேங்களா நல்லா கவனிங்க ஈஸ் நியூவா இருந்தால் மட்டும் தான் எனக்கு இந்த வேலை செய்யணும் இல்லைனா செய்யக்கூடாது கரெக்ட்டுங்களா சோ இதுக்காக நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த இடத்துல இஃப் கண்டிஷன்ல ஈஸ் நியூவா இருந்தால் வேலை செய் அப்படி இல்லனா எல்ஸ்க்கு வந்துரு எல்ஸ் என் இஃப் ஓகேங்களா எல்ஸ்ல நான் என்ன பண்றேன் சேம் இதே தான் ஒரு ஃபார்லூ போட்டு நம்ம சர்ச்சுக்கு போட்டோம் பார்த்தீங்களா சேம் சர்ச்ல நான் போட்ட விஷயத்த அப்படியே நான் இதில் போடுறேன் என்னன்னா ஃபார்லூப்ல ஒவ்வொரு டேட்டாவை செக் பண்றேன் எந்த டேட்டா மேட்ச் ஆகுதோ அதை நான் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையே நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னா இங்கே யூஸ் பண
நெக்ஸ்ட் ஐ அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து பார்த்தா ஃபார்லூப் அத்தனை டைம் நம்ம ரன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்லூப் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரெக்கார்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து லோட் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்குற ரெக்கார்டு எங்கே இருக்கோ நீங்கள் கொடுத்த ரோல் நம்பர் எங்கே இருக்கோ அதை செக் பண்ணி அந்த இடத்துல இந்த ரோல் நம்பர் இந்த நேமை வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டிடுச்சு ஓகேங்களா இதை வேணால் நீங்கள் ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ பாருங்கள் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீயை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் த்ரீ பாருங்கள் எனக்கு ராஜான் இருக்கு கரெக்டுங்களா ராஜா இருக்கு ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு சர்ச் பண்ணுறேன் வந்துருச்சு ராஜாவை ராஜன் மாற்றிக்கிறேன் ஏஜ் வந்து டுவெல் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இந்த ரோல் நம்பர் இதில் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கும் இந்த இடத்துல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் செல்ல இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா இப்போ இதை நம்ம சேவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம கால் பண்ணுங்களா ஸோ அந்த சேவ் பட்டனுக்கு நீங்கள் அந்த கோடிங் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் சேம் இந்த கோடிங் ஏதாவது நீங்கள் கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நியூவில் என்ன பண்ணிங்களோ அதே தான் நீங்கள் கால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அவங்க எதாவது டைப் பண்ணாமல் விட்டாங்கன்னா இறல் வரணும் இல்லைன்னா இது கால் பண்ணணும் ஸோ நான் இதை மட்டுமே காபி பண்ணிக்கிறேன் இது அப்படியே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட சர்ச்சுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்கேஸ் அவங்க டைப் பண்ணாமல் வந்து சேவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா இறக்க காட்டணும் பார்த்தீங்களா அதுக்காக ரோல் நம்பர் நேம் ஏஜை காட்டிட்டேன் இப்போ சேவ் ரெக்கார்டை கால் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ சேவ் ரெக்கார்ட் கால் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அந்த ஒர்க் நடந்துடும் சரிங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த மூணாம் நம்பர் ராஜாவை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சர்ச் ராஜா வந்து ராஜ் அண்ட் தென் வந்து ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா ராஜா மாறிக்கிச்சு ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாறிக்கிச்சு ஸோ கரெக்டாக நமக்கு இது வந்துருச்சு ஒன்ஸ் இது வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பட்டனும் டிசபிள் ஆகிடணும் ஓகேங்களா நியூ பட்டன் எனேபிள் ஆகணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஒரு விஷயத்த நான் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் சேவ் பட்டன் கிளிக் பண்ணியாச்சு இந்த ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு இந்த ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து சேவ் ரெக்கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் நான் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் சேவ் ரெக்கார்டு சேவ் பட்டனுக்குள்ளே நம்ம சேவ் ரெக்கார்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணியிருக்கோமா அந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு இங்கே பாருங்கள் மேலே டாப்பில் இருக்கும் இந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோல் நம்பர் லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை கால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த டேட்டா சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் நியூ எனேபிள் ஆகிடும் சேவ் வந்து ரெண்டும் டிசேபிள் ஆகிடும் சேவும் டெலிட்டும் டிசேபிள் ஆகிடும் சரிங்களா நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணலன்னா இந்த பட்டனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட கேப்ஷன் கேப்ஷனை டெக்ஸ்ட்டை வந்து க்ளோஸ்னு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா க்ளோஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது வந்து பாருங்கள் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பக்காவாக உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒன் நாட் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணுறேன் சுரேஷ் குமார் நான் குமாருங்கிறத நான் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இன்கேஸ் ஏஜ் நீங்கள் கொடுக்காமல் சேவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலிடேஷன் பண்ணிவிடும் இப்போ ஏஜ் நான் கொடுத்துட்டேன் சேவ் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஏஜ் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸில் சுரேஷ் குமார் வந்துருச்சு ஏஜும் நமக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது முடிச்சாச்சு அடுத்தது க்ளோஸ் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு க்ளோஸ் ஆகணுங்களா ஸோ அதுக்கு அதுக்கான கோடிங்கை நம்ம இங்கே எழுதலாம் ஓகேங்களா நான் இதுக்கு நான் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து பாத்தீங்கன்னா એમ பட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா க்ளோஸா இருந்ததுனா க்ளோஸ் பண்ணனும் ஓகேங்களா இப்போ இங்க பாருங்க இந்த பட்டனை நான் க்ளோஸ் பட்டனை கிளிக் பண்றேன் உள்ள வந்து பாருங்க அன்லோட் மீ அப்படிங்கறத நான் இங்க கொடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இத சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரன் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல க்ளோஸ் கிளிக் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆயிடும் சரிங்களா சோ ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு சேம் இதே மாதிரி தான் நாம என்ன பண்ண போறோம்னா டெலிட் வர்க்கும் நாம பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதல பாத்தீங்கனா டெலிட்டுக்கு நான் சிம்பிளான கோட் ஒன்னு நான் போடுறேன் பாருங்க இப்போ டெலிட் பட்டனை கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த இடத்துல இருக்க ஸ்டேட்மென்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு வேரியபிள்ல कंफर्म அப்படின ஒரு வேரியபிள் நேம் வெச்சிட்டேன் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டெலிட் பண்ணட்டுமான்னு கேட்டதாக ஆர் யூ ஷூர் யூ வாண்ட் டு டெலிட் இங்க பாருங்க ஆர் யூ ஷோ டு டெலிட் ஆன் கேக்குறேன் எஸ் ஆர் நோவா பட்டன் வரும் ஓகேங்களா டெலிட் நீங்க கொடுத்த உடனே எஸ் ஆ இருந்ததுனா ஃபார் லூப்ல போயிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ரோ எங்க இருக்குன்னு பார்த்துக்கோம் ஓகேங்களா பார்த்துட்டு அந்த ரோவை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா அந்த ரோ டெலிட் பண்ணது
இப்போ இதை நீங்கள் ரன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் எனக்கு வேண்டாம்னா ஃபஸ்ட்டு நான் சர்ச் பண்ணுறேன் இப்போ உங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் பண்ண கிளிக் பண்ணுறேன் ஆர் யூ ஷோர் டு டெலிட்டான்னு கேட்குது நீங்கள் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து செவனில் இருக்குங்களா அப்போ செவன் இஸ் டு செவன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஒன்று இந்த செவன் வந்து உங்களுக்கு டெலிட் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவன் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக டெலிட் ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் நடுவில் இந்த த்ரீ வேணாம் அப்படின்னா ஏ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இது வந்து வேண்டாம் அப்படின்னா இப்போ த்ரீ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர்த் ரோல் இருக்குது அப்போ ஃபோர் இஸ் டு ஃபோர்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவா செலக்ட் பண்ணி ஆர் யூ ஷூர் யூ வாண்ட் டெலிட் ஆன் கேக்குது எஸ் கொடுத்தீங்கனா பாருங்க அந்த थर्ड ரெக்கார்ட் மட்டும் உங்களுக்கு டெலிட் ஆயிடும் சரிங்களா இப்போ புது ரெக்கார்ட் நீங்க ஆட் பண்றதா இருந்தா இங்க பாருங்க இப்போ நான் A1006 போறேன் ராகேஷ் அப்படிங்கறத கொடுத்துக்கறேன் ஏஜ் வந்து 12 அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டேன் நியூ கொடுக்கற எனக்கு வர்க் ஆகல இது என்ன ரீசன் அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்போ என்னன்னா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேனா இதுல வந்து என்னோட விஷுவல் குவைட் ரோம் பண்ணிக்கிறேன் நியூ நியூ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இந்த கண்டிஷன் பாருங்கள் பூலியன் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் ஒர்க் ஆகும்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த நியூ பட்டன் அவங்க ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல அந்த பூலியனை வந்து நம்ம வந்து ட்ரூ பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஈஸ் பூலி ஈஸ் நியூ ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ராகேஷ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறேன் ஏஜ் சாரி ரோல் நம்பர் வந்து தனியாக கொடுத்துக்கோங்க ஏ அண்ட் தென் டுவெல் நியூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்களா எனக்கு இந்த இடத்துல பாருங்கள் எனக்கு ராகேஷனுக்கு லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் ரொம்ப 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 சிம்பிளாக எப்படி வந்து இன்சர்ட் அப்டேட் டெலிட் வந்து ஃபார்ம் மூலிமா மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு சிம்பிள் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வந்து